amigas y amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo, un placer que un día más eh, nos acompañen acá en el programa eh, deportivo en la zona norte, todos los días eh, somos su primera opción de 7 a 8 de la noche en su canal de 3 de Cabretica y si no nos puede accesar en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos, ya saben, la mejor información deportiva de la zona norte usted la tiene acá en Mundo Deportivo San Carlos en televisión, todos los días a las 7 de la noche en punto, usted se sienta frente al televisor y se va para la mejor información deportiva de toda la región Cuenta del Norte y de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde nuestro programa también está en radio para que en horas de la tarde usted pase informado en el vehículo, en el autobús, en su oficina, en su trabajo, donde quiera que esté, eh, se sintonice con 88.3 FM, Adrián Quiroz Araya, Adrián y Segura Castro, dos grandes comunicadores deportivos de acá, de la zona norte, le van a dar la mejor información deportiva de los toros del norte y también eh, temas relacionados con el Comité Cantonal de Deportes y mucho más de acá, de la zona norte. Todos los días se transmite desde la zona de Alexander Ortiz y los viernes desde eh, algún comercio acá de nuestro cantón. El día de hoy estamos debidamente ubicados en el Grupo Cerados. El Grupo Cerados es una gran empresa que nació para brindar grandes oportunidades en cuanto eh, se refiere a estética, nutrición, salón, moda e imagen. Realmente el Grupo Cerados es una empresa en la cual pasamos eh, y brindar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Estamos ubicados al costado oeste de la Bomba Menco, acá en San Roque. Eh, camino a la organización La Leila para que específicamente se ubique más acá en el edificio de dos plantas donde estamos ubicados, Grupo Cerados es su mejor opción en cuanto a nutrición para esas personas que desean bajar esos kilitos de masa, aquí tenemos nutricionista profesional, salón moda e imagen, por supuesto estética tenemos una gran variedad de servicios que más adelante vamos a comentar y un amplio horario que abrimos eh, entre semana de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde Grupo Cerados, costado oeste de la Bomba México en San Roque 2461-0774 2461-0774 número que usted tiene que tener apuntado en su agenda un lugar importante o si no accedes al Facebook Grupo Cerados ahí están las informaciones promociones porque acá tenemos promociones constantemente el día de hoy tenemos un gran invitado el portero de la Asociación Deportiva de San Carlos el Dani Carvajal Dani gracias por eh, aceptar nuestra invitación al programa Mundo Deportivo el día de hoy eh, Vamos a tener una entrevista eh, bastante amiga con Dani Carvajal, portero de la Asociación Deportiva San Carlos, acá desde el Grupo Cerado. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Goner. Exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria. Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Quebrador Aguasarcas significa productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585, Quebrador Aguasarcas, son agregados de calidad. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Curazao para vivir mejor. Repuestos Pitusa somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Muelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Casa de Empeño, El Afortunado. Compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en La Fortuna de San Carlos, frente al Colono. Teléfono 2479-8416. Casa de Empeño, El Afortunado. 
Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio de Luxor El colchón tico más rico Estamos de vuelta en su programa Mundo Deportivo El día de hoy estamos ubicados en el Grupo Cerados El Grupo Cerados es una empresa en la cual buscamos brindar un servicio de calidad A nuestros clientes abarcando varios campos dirigidos al cuidado personal De la estética, nutrición, salón, moda e imagen Somos su mejor opción acá en la zona norte Es una excelente oportunidad para que usted también que desea bajar los escritos de más, aquí tenemos la nutricionista, tenemos eh, estética, como masajes reductores, masajes relajantes, masajes eh, lo que es facial, depilaciones, tratamientos reductores con mesoterapia y también hilo lipoclasia, inyección de osos capilares, corrección de estrías, rellenos faciales, salón donde ofrecemos tratamientos de cabello como botox, chocoterapia y queratina, cortes de cabello, tintes, manicure, pedicure. Realmente en uñas y acrílicas, en gel y mucho más, somos la mejor opción. Grupo Cerados, costado oeste de la Omba Meco, y concretamente camino a la organización La Leira. Aquí estamos ubicados en el edificio de dos plantas. Grupo Cerados nació para venir a dar belleza, brindar imagen en la zona norte. Una gran opción, 2461-0774, número que todos ustedes tienen que tener ahí en la agenda. Número importante de guardado, 2461-0774, si no accesen al Facebook. Grupos cerrados ahí van a tener promociones constantemente, información para que nos, eh, para que llamen, saquen su cita y saquen también eh, sus dudas, y evacúen sus dudas. En el grupo cerrado siempre se la atenderá, ya sea en el chat o en diferentes eh, medios electrónicos. Ya saben, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en, de lunes a viernes, y estamos de 9 a 2 de la tarde. Grupo cerrados, costado este de la OMA Meco, 2461-0774. Para entrar en materia, Dani, agradecerle que yo hoy haya aceptado la entrevista con Mundo Deportivo, soy siempre tan anuente a estar en los medios deportivos. Dani, dale la bienvenida de hoy acá a Mundo Deportivo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y claro, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Dani, un poquito, empecemos eh, desde que usted era eh, niño y demás, cuéntanos un poquito la historia. ¿De dónde es oriundo Dani Carvajal? Yo soy oriundo de Piedad de Sur de San Ramón. Eso queda larguillo del centro de San Ramón, pero, pero bueno, bueno. Dani, ¿cómo fue esa infancia suya en San Ramón? ¿Cómo nace ese amor por el fútbol? ¿Cómo recuerdas esa infancia? La verdad que desde pequeño vi a mis tíos, a mis papás, a, a todos, todos ellos jugaron, jugaron fútbol en, en el barrio, entonces siempre me gustó, por ahí mi papá era portero, entonces también pues, por ahí fui a portero y, y fui jugando con equipos de, de ahí mismo, del barrio. Su padre era, era portero, eh, él jugó en, en algún equipo, en primera, segunda o en canchas originales. No, nunca, nunca jugó ni en primera ni segunda, siempre quiso, pero no, nunca pudo, por ahí tuvo una lesión un hombre y él se dedicó más al estudio y, y no, jugó ahí en, en el barrio. ¿sabes? ¿Cómo se le da esa oportunidad de, de llegar ya al, al fútbol originalmente? ¿Cómo fue en su liga menores? Mi liga menor, este, yo sé cómo se quedó jugando ahí en, en Piedad del Sur y luego... Un compañero dijo que había una mejenga contra Zapriza, contra Zapriza de verdad, que, que iba a recoger algunos de San Ramón. Y fui a jugar ese día, me vieron y a los 14 años fui a jugar a, a Zapriza. Pues, estuve 4 años en Zapriza, luego de ahí jugué una, una temporada nada más, segunda edición y pasé algo. Y luego acá me Cuando llegas a Zapriza, eh, ¿con quién? A, 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 ¿El mando de quién? ¿Cuál director te En ese momento era Santana. Ah, ¿Usted llegó que era el infantil? Sí, el infantil, a pesar de ser mejor, llevamos a infantil y jugué tres torneos en infantil por, por edad, jugué tres torneos, fuimos campeones dos veces en el equipo y después pasamos a, a alto rendimiento donde, donde nos dirigía Jaco, Jaco es un argentino, ahí fuimos campeones dos veces también, es el grupo, por ahí es el grupo de León, salió mucho jugador para mí. Dani, ¿cuáles eh, jugadores eran compañeros suyos en ese tiempo en el infantil que recuerdo? Estaba Celso, estaba Robinson, estaba Guzmán, estaba Mena, José Mena, Oscar Duarte, ahí eran varios, varios, varios jugadores, sabemos ahí que, que llegamos al primer equipo. Importante todo ese proceso en Zaprisa, realmente es un equipo de los eh, llamados eh, grandes acá en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo se fue evolucionando? ese trayecto después a la juvenil me imagino. Así es, luego pasamos a, a juvenil que, que ahí estaba el mismo grupo, siempre se mantuvo el mismo grupo, gracias a Dios con ese grupo logrado muchas cosas, 
pero creo que Zapisa en eso sí se maneja muy bien en Liga Menor, de hecho tiene muchos jugadores en todo el país. ¿Qué, ¿Qué torneos se recuerda cuando usted ya llega a adoptar en, en esa Liga Menor? Eh, creo que fuimos campeones de infantil dos veces, con un entrenador que se llama Exxon Soto, en, en, en la federación. Después fuimos campeones dos veces de alto rendimiento con ese mismo club y ganamos una Copa de Zapisa. Fuimos y quedamos de tercer lugar en una Copa Chivas. Mi papá no nos fue muy bien, pero siempre yo lo voy a decir una vez que gracias a Dios con el grupo siempre me fue bastante bien. ¿Quién era su, su compañero eh, en ese equipo juvenil eh, en cuanto a portero se refiere? ¿Con quién tenía esa competencia esa ahí en el club? Es interesante porque, porque a mi plazo 20 fuimos los mismos tres compañeros de esa prisa, en diferentes equipos ya, pero los mismos compañeros eran Esteban Alvarado, Maynor Álvarez y yo. Los tres fuimos compañeros de infantil siempre. Los tres jugamos a pesar de que este año es el que fue mejor al final, pero siempre en esa prisa los, los tres jugamos. Importante, ¿verdad? Eh, estuvo con varios eh, porteros consolidados. El día de hoy Esteban ha parado, eh, se dio la oportunidad y está en un gran club en, en Holanda, ¿no? Sí, creo que sea aprovechó mucho el mundial. El mundial sub-20 le fue demasiado bien y ahí fue donde logró despegar. Dani, ¿qué viene ahí? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo se da el paso suyo del equipo de segundo siempre? Eh, ¿No hubo una oportunidad de llegar al primer equipo? ¿sabes? El primer equipo sí hubo una oportunidad con Hernán, pero, pero no, 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 no se dio porque Hernán estaba en la administración de la primera temporada, y de ahí me empezaron a segunda división. ¿Cuántas temporadas son en segunda división? Segunda división es que solo una temporada, solo una temporada. A Brujas. Este llegado a Brujas realmente lo que está a usted a nivel nacional, ¿verdad? Ahí fue donde usted se da a conocer. Sí, a ese equipo le tengo que agradecer mucho porque a Omaño también, en ese equipo nos no fue bastante bien, nos fue muy bien en, en, en primera edición, fuimos campeones y en el año que debuté fuimos campeones y en, en Brujas fue donde, donde me dieron esa oportunidad. ¿Cómo se manejó esa situación eh, con Don Maynard, que era un, un hombre que apoyó mucho al deporte, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era la relación suya con, con Don Maynard? Explíquenos un poquito eh, cómo se manejaba todo el interior de Brujas, el ambiente con Don Maynard. Con Brujas, con Brujas la verdad que era muy bonito, era una familia. Don Maynard estaba casi cuatro veces a la semana en los entrenamientos, él estaba en los partidos, siempre estaba. Era un, un, una persona que le gustaba mucho, fue muy apasionada y, y apoyaba mucho los jóvenes. Era algo muy importante, era apoyar mucho, mucho el poder. En Brujas, en Brujas Don Maynor, lo que se ocupaba, él, él se lo facilitaba siempre. Cualquier cosa que se ocupaba, vamos a hablar con Don Maynor y, y él le ayudaba. Fue muy bonito estar en Brujas. Bonita experiencia en Brujas. ¿Qué equipo? Ese equipo me recuerdo que, que, tuvo, una, que tuvo grandes temporadas. ¿Quiénes eran los compañeros? Este, gracias a Dios, le agradezco mucho porque en ese equipo eran jugadores de experiencia que, que le enseñaban a uno, a uno mucho porque yo no era muy, por ahí estaba Trey Bennett, este, Perry Peña, había mucho de Diego Sequeira, otro compañero, gran compañero, arquero, estaba Dani Fonseca, había mucho, mucho jugador de experiencia que le ayudaba bastante. Ese grupo de Rojas se eh, dio de qué hablar, ¿verdad? En la cara de la Sí, Mario siempre se preocupó por tener buenos cuadros invertía mucho para tener buenos cuadros y de hecho fuimos campeones, fuimos campeones nacionales, que, que es algo, algo que... ¿Te ganaron a Punta Arenas? A Punta Arenas, fuimos campeones contra Punta Arenas. Este, ese tipo de brujas, Don Minor, es, él siempre decía, en, en cinco años tiene que ser campeón, en cinco años tiene que ser campeón, creo que, que lo logró, fue campeón y lamentablemente el siguiente torneo no fue bien, pero, pero siempre se mantuvo un buen ¿Y por qué? Dani, ahora que estamos acá en Mundo Profundo, eh, explíquenos qué fue lo que pasa que Brujas después de tener ese, eh, lograr ese campeonato tuvo una gran temporada, excelente grupo de trabajo. ¿Qué pasa que en el próximo torneo ya Brujas no se encuentra con el fútbol? Creo que pasa mucho, mucho aquí en Costa Rica que los equipos se conforman. Se conforman mucho a la experiencia y fue campeón y el siguiente torneo le eh, quedamos de último, que nunca se había visto en Costa Rica. Creo que mucho, mucho jugador se conformó y... Por ahí está el mismo entrenador, pero, pero el siguiente torneo del equipo era ¿Cómo era Wright el entrenador? Mauricio Wright es una persona de, de mucho carácter. Es una persona que 
Ve mucho fútbol. Ve mucho fútbol. La verdad que con él aprendí mucho en esa, en esa parte de la personalidad. Él siempre dice que el jugador tiene que tener personalidad, que es lo más importante. Creo que con Mauricio fue un entrenador que me, que me enseñó bastante. De hecho, es un entrenador que he tenido durante más años y que me ha ayudado bastante. Dani, eh, después eh, se vienen grandes cosas eh, para usted. Ha tenido. ¿Cómo, cómo se da la, la oportunidad de llegar a, a San Carlos? ¿Qué es el a San Carlos es algo interesante. Bueno, nosotros, cuando pasó lo que pasó con Don Minor, este, los que decidimos quedarnos, dijimos, nos quedamos para buscar un nuevo futuro. Jugar bien para buscar un club que, que lo quiera uno. Entonces, cada partido que jugamos era, era el máximo. Me recuerdo ese partido que era contra San Carlos, que queríamos jugar un lunes y por ahí nos un accidente y no jugamos. Llegamos a jugar martes y desde pequeño, no sé por qué, siempre me llamó la atención. Yo siempre quiero jugar a San Carlos. De hecho, antes de llegar ahora, hace tres años estoy haciendo, intentando llegar y, y no se dio. Y ese partido jugué bastante bien. Recuerdo que a pesar de que jugué desperdió, jugué, jugué muy bien y, y, y por ahí la afición la gritaba cosas buenas. Y a la semana ya, ya me estaba llamando a San Carlos. Dani, eh, antes de, 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 de hablar con el, el tema del equipo de San Carlos, usted tocó ahorita un, un punto muy importante. Cuando se da la situación de Omaino, usted se decide quedar con otro grupo de jugadores a buscar otra opción, ¿verdad? Ustedes aguantaron, aguantaron, pero eh, ¿cómo fue esos días? Cuéntenos en las cuales de, yo me imagino que no, no, había, no estaba el pago al día y todo eso. Esos son los momentos que uno dice que, que todo un jugador tiene que pasar, creo. Que que la de fácil, las cosas no las valora. Cuando uno las ve, la de difícil, valora más las cosas con brujas. Nosotros estuvimos cuatro meses sin recibir nada de salario, absolutamente nada. Y nosotros no reclamamos, no hacíamos nada porque teníamos claro lo que estaba sucediendo en la institución. Que nosotros jugábamos para buscar eso, para buscar otro equipo donde irnos porque sabíamos que, que era la, la, un, el único chance que teníamos. ¿Cómo entre ustedes, los que están en el grupo, ¿cómo, cómo subsistían? Porque todos tienen familias, ¿cómo, cómo, cómo se llevaban? O sea, ahí, la plata que llegaba al club, porque ahí, todavía quedaban patrocinadores, con eso se ayudaba un poco, con eso se ayudaba un poco más que todos los casos. Ellos tenían familia y todo lo demás. La verdad, mi persona fue mucho de familia. Mis papás y mi tío por ahí me, me ayudó mucho para, para poder subsistir cuando, cuando estaba en la mujer. Lo apoyaron bastante. Me apoyaron bastante, claro. Si no hubiera sido por ellos, creo que hubiera sido imposible. ¿Quién lo trae a San Carlos? O sea? A mí, a San Carlos me trae. ¿Qué negocio hiciera si Internet? ¿Quién es el primero que le llama Dani? Estamos interesados. Pues. Primero me llama Daniel y me dice que cómo está mi, mi contrato. ¿Tenía digo, casas? Ajá. Le digo que, que quedo libre. En, bueno, cuando yo pueda, yo quedo libre. Porque tú digo, nosotros le damos libres cuando ustedes quieran. Entonces le dije que apenas me salió una acción, yo, yo quedaba libre por ahí con. Daniel en ese momento estaba muy temporal, estaba era el, el directivo en ese momento y por eso fue Importante. Dani, eh, se hace llegar al equipo de San Carlos. Eh, ¿Cómo se, cómo se afinca en San Carlos? ¿no? La verdad que muy bien. Lo bonito de esto del fútbol es que los amigos, los amigos son bonitos. Entonces por ahí selecciones, ya conocía varios y, y aquí hay un muy buen grupo. Pues hay un muy buen grupo. Cuando llegué me encontré un muy buen grupo. Y gracias a Dios me acompañó. Me acumulé fácil, a pesar de que llegando y a los tres días me tuve que ir por, por la situación de la Copa América, que, que yo me hice por temporada y yo me hice por nada. Importantísimo, Ani llega al equipo de San Carlos y lo, lo están llamando inmediatamente, lo convocan a la, a la selección nacional, ¿verdad? Y realmente, grandes oportunidades ha tenido Ani ya estar en, en, en el equipo de color. Sí, gracias a Dios por haber hecho buenos procesos en su 20, me fue muy bien y, y fui tomado en cuenta para para esa selección y esa Copa América que es otra muy buena experiencia. ¿Estuvo con la Orpe? Estuve con la Orpe, sí, estuve con, con la Orpe, la verdad que un buen entrenador a pesar de su edad. ¿Cómo era él? Cuéntanos ahí a lo, a lo interno cuando están entrenando. Eh, como todo argentino vive mucho el fútbol, le engañaba mucho a los compañeros, ¿cómo, cómo manejaban eso? Sí, la verdad que a veces había que, que tener paciencia, eh, hay que tener la paciencia porque que se pasaba en una forma de regañar, pero, pero él sabía bastante. Para mí es un entrenador que, que saben bastante, que, que tal vez le falta un poco la comunicación con el jugador, pero, pero, pero se, se llevan. Dani, ¿qué es lo que más eh, le ha llamado la atención acá en San Carlos? Aquí en San Carlos me llama mucho la atención que la gente apoya mucho el equipo. Como vive la gente del fútbol, el equipo por todos lados, el que San Carlos, el estadio, el estadio se ve la afición que llega. Y 
otros lugares uno no ve eso, como, como aquí en San Carlos, que la gente siempre está preguntando por el equipo, cómo está el equipo y se informa bastante de la ¿Dónde vive Ani aquí en Ciudad de Granada? ¿Dónde, ¿En cuál barrio se si me quedó acomodando? Primero cuando llegué, vivía aquí por el, por el liceo, ahí estuve en la casa, me acuerdo, me fui a vivir a Fortuna y ahora vivo en la moral, en el estado. Estuve viviendo en Fortuna y todos los días se trolaba a Ciudad de Sí, por allá tengo familia en Fortuna, entonces mi novia, mi novia era de, de Fortuna, entonces por allá fui a vivir con mis tíos y, y la hora de ¿no? Importantísimo, Ani. ¿Con quién se ha logrado compenetrar más ahí en el grupo? En el que... Ahí tengo muy buenos amigos por ahí, Dios, un buen amigo, Daniel, Daniel Alvarado, otro buen amigo, Alvaro Sánchez, Michael Moore. Y ahora que, que llegó Varela, que Varela es casi, casi un hermano para mí, Varela siempre. Él estuvo con usted en Liga Menor, ¿no? Él estuvo conmigo en Liga Menor y en Brujas, en Brujas con los compañeros y también en el Mundial 20, por ahí en Sarcelo, San Ramón, siempre nos, nos veíamos bastante, entonces casi que es un buen hermano para mí, Varela. Importantísimo eh, conversación que tenemos hoy acá en el Mundo Deportivo en televisión, ya saben, todos los días de 7 a 8 de la noche en Canal 3 de Carotica, en Facebook Mundo Deportivo San Carlos. Hoy eh, tenemos el gran placer de estar acá con eh, Daniel, eh, con Dani Carvajal desde el Grupo Cerados. El Grupo Cerados es una empresa en la cual buscamos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes abarcando varios campos dirigidos al cuidado personal, estética, nutrición, salud, moda e imagen. Tenemos diferentes servicios, estamos ubicados costado oeste de la Bomba México. Tenemos un horario entre semana de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde. 24 en el Facebook Grupo Cerados, ahí encuentran la información, promociones para que ustedes eh, que quieren ver Sevilla, no soy joven, la gente que quiere bajar sus escritos y demás, aquí tenemos la nutricionista eh, realmente muy capacitada y que más adelante en los programas del mundo deportivo la vamos a estar entrevistando porque ella también es eh, deportista, es atleta, eh, está en el deporte de atletismo, vamos a entrevistar a esa nutricionista acá del grupo Cerrado, ya saben, ubicados costado oeste de la Bomameco, camino a la organización Aleira 2461-0774. Dani, antes de terminar este bloque e ir a nuestro primer y segundo bloque comercial, coméntanos eh, cómo lo recibió eh, la afición cuando usted llegó a San Carlos eh, y dónde más le gusta ir a, acá, al centro de Ciudad Quesada, dónde le gusta ir a San Vuelta, dónde tiene amigos, cómo lo trató la gente en el, en el centro. Por aquí en, en San Carlos me, me gustó mucho la llegada porque por ahí uno anda caminando y, y lo reconocen, entonces por ahí los saludan, le preguntan cosas del equipo. Eh, la llegada del partido contra Cartago fue eh, el, el torneo anterior, la verdad, gracias a Dios, un buen arranque, entonces por ahí la gente me recibió muy bien, pero como todo, si usted rinde le va bien, si no rinde le va mal, hay cosas en, en las que la gente, la gente siempre está de acuerdo y en otras que no, pero, pero en el caso ha sido muy bonito, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a la piscina, me gusta bastante ir a la piscina, por ahí es donde, donde más paso, y, 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 por ahí es donde más paso, y, y al gimnasio, pues, por las, la fortuna, la fortuna, la fortuna, la fortuna lugar que me gusta mucho, los termales y el de la luna. ¿A dónde que cuando va a Fortuna, a dónde le costumbra ir a, ir a vacacionar? ¿A dónde le, dónde le qué es lo que más llama atención a Fortuna? Ahí tengo familia, tengo unos tíos ahí, tengo un primo con el que me llevo muy bien, entonces muchas veces agarramos para, para el tapón, le vamos al tapón, ahí me puede ver tal vez entre semana en, en haciendo una carne asada o por ahí vacilando con él, con, con mis primos y, y es algo bonito, me gusta mucho de él. Importantísimo. Dani Carvajal, el día, el día de hoy presente, el, hoy lunes, eh, acá en Mundo Deportivo, un programa especial dedicado completamente toda la hora a este gran portero de la Asociación Deportiva San Carlos, que en el segundo bloque, el próximo bloque que vamos a, a traer después de este corte importantísimo en comerciales, vamos a hablar con Dani y ya Carvajal sobre eh, toda la experiencia que ha vivido en San Carlos y en los momentos más gratos que recuerde él, lo que más le ha llamado la atención y sobre todo ese inicio de campeonato en el cual... Eh, se da de una manera muy peculiar, ¿verdad? en la cual eh, Dani eh, lamentablemente sale afectado de la nariz y vamos a hablar sobre todo este proceso en la cual Dani también eh, con la ayuda del doctor Galvez eh, tiene su protector y él mismo llega y habla con Marvin Solano y se pone en las órdenes inmediatamente para jugar el partido contra León. Más adelante vamos a hablar de todos estos temas importantes acá en Mundo Deportivo, pero antes de ir al comercial, importante información, vengan a todos ustedes, eh, amigos televidentes que ven nuestro programa Mundo Deportivo día a día, acá en Grupo Cerrado. Somos costado oeste de la Meco, camino a la organización La Leira. Somos 
estética, somos nutrición, somos belleza, somos imagen, realmente una gran variedad de servicios como masajes reductores, masajes relajantes, masajes faciales, depilaciones, tratamientos reductores con mesoterapia y hidrolipocasia, también inyección de vasos capilares, corrección de estrías, rellenos faciales, en el salón ofrecemos tratamientos para cabellos, cortes, eh, también en motos, chocoterapia y queratina, tintes, manicure y pedicure, y por supuesto todo el, la especialidad de lo que son uñas y también eh, tiendas donde ofrecemos vestidos de graduación y ropa casual, el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2 de la tarde, nos pueden visitar en el Facebook, Grupo Cerados, ahí obtiene información, fotos, promociones y mucho más que se puede eh, enterarse de nuestros servicios como el Grupo Cerados. La mejor opción en cuanto a ellas se refiere en San Carlos 2461-0774. A continuación, nuestro corte comercial y después regresamos con Dani Carvajal. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Goner. Exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria. Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos. Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Quebrador Aguacercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585. Quebrador Aguacercas. Son agregados de calidad. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Curazao para vivir mejor. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Muelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Casa de Empeño. El afortunado, compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en la fortuna de San Carlos, frente al Colono, teléfono 2479-8416, Casa de Empeño, El Afortunado. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Estamos de vuelta acá en su programa Mundo Deportivo el día de hoy, eh, lunes, eh, un programa interesantísimo que estamos llevando a todos ustedes, amigos televidentes, de un gran eh, joven, un gran baluarte eh, de la Asociación Deportiva de San Carlos, como es el portero Dani Carvajal, que eh, el día de hoy eh, gratamente nos, nos acompaña, él le ha dicho presente, Mauricio, vamos a estar ahí en Mundo Deportivo constantemente dándole información, brindándole entrevistas. Y vamos a tener a Dani más seguido en nuestros programas deportivos, tanto en televisión, acá de 7 a 8 de la noche en Canal 3 de Cabretica, como también en el programa radial de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde, en 88.3 con Adrián Quiroz y Eli Segura Castro. Y todos estos programas los puede tanto observar en el Facebook del Mundo Deportivo San Carlos, como escuchar en el mismo Facebook del Mundo Deportivo San Carlos. Usted a las 4 y 30 puntos en sus trabajos, sus oficinas, acceso a Facebook Mundo Deportivo San Carlos, ahí puede escuchar en el link de Mundo Deportivo Radio, se escucha en vivo para que se empape las mejores emociones deportivas de la zona. Hoy en vivo desde el grupo Cerados, que somos eh, realmente una gran opción para estética, nutrición, salón, moda e imagen acá en el Cantón de San Carlos. Estamos costado oeste de la Bomba Meco en Barrio San Roque, 2461-0774. Dani, en este segundo bloque me gustaría tomar eh, varios puntos en cuenta. De la estancia de San Carlos, bueno, de ese primer torneo que usted jugó con, con el equipo, queremos una síntesis. ¿Cómo lo resume Ángel Carvajal en cuanto al rendimiento en ese anterior torneo? 
creo que a pesar de que el equipo, el equipo no fue bien en ningún momento, creo que por ahí hubo individualidades que sobresalieron con Kenny y Álvaro, que siempre sobresalen, pero fue un torneo bonito, me gustó mucho, por ahí fui llamado a la selección de nuevo, porque a pesar de que por ahí pagué un poquito ser llamado a la selección, porque creo que hice buenos partidos, cuando me llamó a la selección, eh, vine a San Carlos y estuve cuatro partidos de su frente. Pero fue un torneo muy bonito, una experiencia bonita que, que creo que me fue bastante bien. Es que todo tiene su costo, Ani, ¿es cierto lo que usted dice? Al estar en la selección eh, se pierde la totalidad. Sí, por ahí me pasó con, con Daniel que cuando me llamaba a la selección para ir a los partidos de Estados Unidos y Ecuador, llegué y, y fui suplente durante cuatro partidos. Dani, ¿qué debió que más recuerda usted del anterior torneo que le quedara, le quedara grabado ahí a usted y que usted diga, bueno, fue un momento de los mejores que vino a sacar? A pesar de que perdimos 4 por 1, creo que el partido contra Zapriza fue un gran partido, un gran primer tiempo para mí. ¿El partido aquí en San Carlos? El partido aquí en San Carlos. Creo que fue uno de los partidos en los que, en los que me, sentí, me sentí muy bien ese primer tiempo. Muchas jugadas que, que digo yo que suerte, pero, pero por ahí estuve para, para detenerlas. Y fueron los partidos que más, más me gustaron, que, que creo que muy bien. Dani, realmente el equipo en el anterior torneo no se encontró. Fue una situación difícil, el equipo venía de un su campeonato, una gran temporada, ¿verdad? Y el equipo en, en todo el campeonato eh, estuvo con muchos activados. Eh. Como, es, como no, no es costumbre, más bien en el equipo de San Carlos se dejaron ir muchos puntos eh, de local, eh, cosa que pasó la partida. Sí, creo que eso fue algo que, que nos costó mucho el anterior, por ahí un grupo más acomodado, también los jugadores no nos hemos acomodado bien al grupo como, como toda la gente lo dice, entonces por ahí tiene razón. Entonces nos costó mucho, dejamos ir muchos puntos en casa y al final nos costaron. Y sin embargo al final estuvimos cerca, cerca de, de, de clasificar. Por ahí el partido contra Santos que eh, empataron el último minuto fue casi que ahí fue donde perdimos la clasificación, pero, pero el equipo al final se vive bien. Ese partido en Santos fue clave, San Carlos ganaba y se metía en la pelea. Sí, dolió mucho porque fue en el último minuto, por cierto, Varela fue que, que me hizo el gol en el último minuto. Creo que era un partido importantísimo para nosotros porque si ganábamos, estábamos ahí, como lo dice usted, clasificando y, y nos ocupó. Daniel Casas, eh, un gran estratega que llevó al equipo de San Carlos a grandes cosas. Eh, ¿Cómo lo define Dani Cabón? A Daniel la verdad que, que lo conocí poco, por eso mismo en la selección. Estuve, estuve poco tiempo en San Carlos eh, entrenando con él. Pero creo que Daniel es muy parecido a lo que le dije antes de Mauricio, sí. muy temperamental, este, mucho fútbol también, pero una buena persona, como persona excelente, excelente, siempre a todos los jugadores, al 100%, siempre lo defiende y un buen entrenador también. Se viene cambios en el equipo, se viene Marvin Solano, eh, ¿cómo, ¿cómo ha encajado Don Marvin con el equipo? ¿Cómo, cómo fue esa llegada? Me siento que muy bien, la verdad que Marvin, Marvin llegó a un momento difícil porque el grupo no ha venido bien el año pasado y creo que, que le está yendo bien, por ahí apenas llevamos tres partidos pero le está yendo bien a, a Marvin lo importante, lo importante de todo es que el equipo le, le responda, el grupo le responda y es importante que, que haya buen, buen grupo, buen grupo que, que siempre haya ido a ¿Ya había tenido en algún momento en su trayectoria política contacto con Marvin Solano? Nunca, nunca me había dirigido, pero sí, por ahí cuando él estuvo en Barrio México, me quedaba muchas dudas, entonces por ahí lo salvaba pocas veces a con él, pero, pero sí, ya me quedaba con sí. Ese equipo de San Carlos eh, comienza ese campeonato, Dani eh, sufre una de las primeras bajas, y como es Kenny Cunica, un hombre eh, gol, un hombre que siempre está ahí pendiente en el resto, y que le deseamos lo mejor a, a Kenny Cunica allá en su experiencia en el país asiático, en China, donde él se acaba de incorporar a un club eh, en este país, pero es realmente una sencilla baja. ¿no? Sí, claro, creo que, que Kenny, el torneo anterior, anduvo muy bien, él, él mismo lo decía, que yo a hacer el torneo a él, por ahí todo se recompensa, a él ahora está en el extranjero, fue llamado a la selección, entonces creo que es una, no sencilla, una puerta baja para, para este equipo que, que tal vez se haga sentido, ojalá que los compañeros nuevos no, no, no lo hagan notar que lo sufren de la mejor manera porque yo creo que era un jugador importante ¿no? Dani, eh, este es un jugador joven pero eh, con bastante ya experiencia como era en el fútbol 
eh, con grandes eh, eh, logros, ya lo el campeonato nacional con Brujas, eh, ha estado siempre presente con la selección en, en diferentes oportunidades, el mundial eh, hoy, ¿verdad? Si no me equivoco. Y eh, queremos eh, que nos comente qué opina usted de todo el proceso que trae San Carlos en Liga Menor, un proceso interesante en el cual el alto rendimiento quedó campeón, el diciembre pasado me apoyé a José Carlos, el 17 es el campeón y han venido un proceso interesante en Liga Menor. Eh, ¿Usted cree que ya varios de los compañeros, como decía Jesús Vargas, Cristian Chávez, eh, están preparados y otros que vienen más atrás, están preparados para dar el brinco al, al primer equipo? Siento que, que todo es un proceso, todo es un proceso, ya Jesús ya tuvo la oportunidad del programa anterior y lo hizo, lo hizo bien, lo hizo bastante bien. A Cristian creo que este año se le va a dar la oportunidad, pero ahí lo llegaron los dos frente contra él. Ahí también está Álvaro, está Steven, que, que ya se les han dado oportunidades de, de estar entrenando ahí por la primera, por ahí subieron un muchacho esta semana que, que lo está haciendo bien. Siento que jugar en alto rendimiento no es lo mismo que, que jugar en primera división, por ahí jugué bastantes años en, en alto rendimiento y cuando ya pasé a la primera división uno lo resiente, es otro ritmo, es otra presión, no es lo mismo jugar a estadio así o a, a bastante gente en el estadio. Entonces creo que, que eso es los procesos importantes, llegar a finales esa presión y todo para, para que ellos vayan pidiendo un campo, pidiendo un campo en, en la primera edición y creo que el cuerpo técnico siempre, siempre le da oportunidad a los dos. Realmente eh, esa semana Ani, se vivió una situación en la cual los muchachos están, eh, después de que se dieron las contrataciones de cuatro jugadores del eh, equipo de San Carlos, eh, ellos piden la, piden la oportunidad, ¿verdad? Creo, creo que la verdad que es un, un, tema, un tema un poco complicado porque se dan cuatro contrataciones que el, el técnico cree que son necesarias pero ya habían subido varios jugadores de alto rendimiento por ahí hay varios que, que ya los habían subido y ellos toman la decisión de, de hacer eso la verdad que, que creo que no fue, no fue la, la propia creo que con eso no se gana nada más bien dispone al técnico creo creo que por ahí pueden disponer al técnico pero hey, es cosa de ellos la verdad que yo siento que que no fue una buena decisión y que debieron esperar a que y seguir haciendo las cosas como las están haciendo para ser tomadas en cuenta. Dani, eh, hablemos un poquito de ese primer partido que se vino contra el equipo eh, Club Sport Cartaginés. Un partido en el cual, eh, inicio del campeonato, todo el mundo esperaba que el equipo puntuara con toda de tres. Eh, Explíquenos cómo fue esa jugada ahí dentro del área, porque muchos vimos que no fue penal, pero explíquenos, usted que estuvo, estuvo ahí, que fue. Eh, presente en el, en el hecho, cuéntanos cómo fue esa jugada. No, la verdad es que, que era un partido que, que teníamos muchas ganas, todos los jugadores después de esa, de esa ira por Guatemala que se dio muy bien, teníamos muchas expectativas de ese partido y por ahí no, no se dio como, como esperábamos. En esa jugada viene un centro de, de la derecha, yo voy hacia el balón, cuando veo que no voy a llegar al balón, que se me queda, yo paro, paro y, y me arrodillo para, 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 para no hacer la falta ni ir por el balón. Y el jugador se va bien, bien encima mío y siento que, que no hubo penal, de ninguna, de ninguna forma hubo penal ahí. El árbitro lo decía así y, y a pesar de cómo estaba, decidí seguir jugando hasta el gobierno. Ahí en ese momento eh, se fractura, o sea, la nariz, pero después eh, no, no soporta el dolor, ¿verdad? Que tiene que estar. Sí, ahí tenía la, la nariz fracturada, yo le decía que nada más que me pararan la sangre y que yo seguía jugando. Pero ya después volví a sangrar y perdí el conocimiento. En la, en la segunda jugada ya perdí el conocimiento, entonces decidí que me volví a sacar. En ese momento, en ese momento eh, Dani, situación difícil del de equipo, ese día se pierde ese compromiso. Con un marcador abultado, tres goles por uno, ¿verdad? Se viene semanas difíciles porque se viene la renuncia de Aaron Cruz, un muy joven eh, portero de la Ciudad Deportiva de San Carlos, en la cual. Eh, él aduce que por situaciones eh, personales y que va a estudiar y demás eh, pero se dan muchas críticas en el Facebook todo lado por la situación del partido contra Cartago en la cual eh, eh, le hablan a él de, de los errores y de los goles ¿verdad? pero eh, en situación difícil que se vivió en el equipo San Carlos esta semana eh, ¿cómo estuvo ahí al interno, al camerino, todo el ambiente? creo que ahí es donde se, se deja ver que hay un buen grupo porque a lo toma la decisión y de la pérdida que no se esperaba son para, para, para un grupo, pero por ahí nos fuimos a Orión, hicimos un, un muy buen partido y luego contra el 
batería, están en la batería y tal, que hace tiempo no le tienen, que han recibido tantos goles, algo, es algo, algo importante. Por ahí lo harán, creo que yo por ahí puedo como, defenderlo un poco, porque antes de, de, de sacar la decisión a, a, a la prensa y todo, ya éramos un día atrás, tuvimos una charla en la, en la USA, no sé, y por ahí me decía, quiero estudiar, quiero estudiar, no sé si llegar al fútbol, quiero decir que no va a ganar, que se hicieron las dos cosas, pero por ahí él tomó la decisión y se volvió a estudiar. Dani, eh, usted da un gesto realmente muy, muy, muy interesante, en la cual lo felicitamos, muy deportivo. Usted tras de que viene con la lesión, usted tiene factores en la raíz. ¿Cómo se da el acercamiento con Willy Gales, como esto el primero, y después el gesto que usted llega allá eh, con la, el protector y demás? Y usted le dice a Omar Islamo, estoy listo, quiero jugar con el en el próximo jueves. Por ahí, gracias a Dios, ese paso por Zapriza, hubo una buena amistad con, con Willy y el doctor de aquí también lo conoce, entonces yo le dije, creo que Zapriza tiene una máscara, la vemos a ver si la presta. Por ahí llamamos y dijeron que sí, que sí la prestaban, y entonces cuando dijeron que sí la prestaban, yo voy a hablar con Marvin y le dije, yo estoy, yo quiero jugar con la máscara, yo voy. Por ahí el doctor se oponía y también el trabajo se oponía, se oponía porque que decían que era peligroso, yo le dije, le firmo donde sea para, para que usted no tenga responsabilidad y, y, y yo soy una responsabilidad que le dije que ¿Y cómo se siente en ese partido contra León ya con el, el protector? Contra León la verdad que fue el, el partido más como por ahí, me sentí muy cómodo, jugué bien, me costaba un poco, me cuesta un poco ver la, el balón cuando está, cuando está en el suelo, es lo que me cuesta más, pero, pero me sentí como un balón a él y todo gracias a Dios que me partido. Ese partido contra León eh, fue fundamental, eh, Dani, porque se gana, eh, perdón, se empata ese partido en el cual en ese momento estaban solo a cuatro puntos de distancia con el último lugar, que es Odeón, y se saca un, un resultado positivo con un rival directo ahí en esa posición. Sí, eso se habló antes del partido, que era una final, una final de esas de, de, para, para, para no descender, porque hicimos un muy buen partido por ahí, tuvimos para ganar, no se dio, pero lo tuvimos para ganar, el equipo ahí se le dio otra, otra cara, otra perspectiva para, para lo que se dio. Dani, se viene ese compromiso con Chaheredia, donde fue un equipo realmente muy diferente al que, al que vimos contra Cartagena, ¿verdad? Eh, un equipo lleno de coraje, que luchó los, los 95 minutos con 100% de coraje, y no decir que 200% de coraje, realmente, ese partido se ganó más que por coraje, ¿verdad? Porque fue el, el equipo nunca dio bola por partida y hasta que se, se encontró con el gol de, de Félix Montoya. Sí, como lo, lo hablábamos también, que, que no ganábamos, no ganábamos, no, no se dan esos grandes contra él, el, el, el torneo para el anterior nos metieron nueve goles en dos partidos, entonces por ahí había y esa espinita de ganarles y, y el equipo yo creo que se vio en la cancha, que salió clarito con eso, que queríamos ganar y, y ganar y, y fue importante. ¿no? Dani, eh... ¿Qué se viene ahora para Dani en lo personal eh, en, en ese torneo? ¿Qué metas sigue puestas? Para ese torneo es, es una que, 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 que me ha enseñado bastante, ser el mejor portero de mi campeonato. Eso me ha enseñado bastante, volver a la selección, eh, ser tomado en cuenta ¿no? la selección y, y buscar algo, buscar algo que, que me vea en el extranjero, si no te quiero jugar en el extranjero y en lo personal quiero estudiar este, este, este torneo. No, no lo pongo como el año, no lo pongo como el torneo, así que nada, es que no es que nada. ¿Qué vale la, la carrera? ¿Cómo le llama la atención? Derecho, me ha llamado bastante la atención, derecho. Por ahí, si no puedo estudiar eso, yo hablo bastante, que, que como es, que todo eso, para, porque es la, la que más me llama la atención, derecho. Próximo abogado acá en San Roque. Vale. Dani, ¿cómo se siente el próximo abogado? Dani, antes de ir finalizando, Vamos a hacer una sección que nos gusta mucho a nosotros, en la cual eh, vamos a conocer más a Daniel profundidad. Yo le hago preguntas y usted me responde corto. Dani Carvajal, eh, o Garello. Bastante, bastante bien. Bastante bien. ¿Cuál es la comida preferida? El ceviche. ¿El ceviche? El ceviche. ¿Los mariscos? No, el ceviche. ¿El ceviche es el ceviche? ¿Le gusta ir al cine? Bastante, también. Muy, muy de películas. ¿Cuál es la música preferida de Ángel Guajal? La bachata. La bachata. Bachata, me gusta bastante. Bolívar y Aventura. Dani Carvajal, ¿cuál es la máxima pasión que tiene Ángel Guajal? El fútbol. El fútbol. El fútbol. ¿Cómo define la pregunta? Un amigo. Un amigo que no entre. Un amigo que no entre, le llamo siempre. ¿Qué se siente cuando hay un penal? 
Es bonito, siempre eh, lo, lo que más me gusta son los penales, a pesar de que me ve en primera, es lo que más me gusta los penales, pero es un tipo de comparación. ¿San Ramón? El mejor, el mejor pueblo de Costa Rica para mí. ¿Dónde están las mujeres más guapas? ¿San Ramón o San Carlos? Por ahí se andan los dos. Anda parejo. Anda parejo. ¿Paso por la selección nacional cuando la golpe? Una experiencia increíble con un entrenador diferente. Cuando se nota el gol en contra, ¿qué se siente? Uy, mucho no, demasiado no. Siempre antes disfrutaba, antes de ¿Qué es lo máximo que hay en esta vida para Nicar Bajal? Dani Carvajal, eh, ¿cómo decían el Capón de Macarros? Un lugar muy bonito, muy familiar y agradable. ¿Cuál es su mejor amigo en este momento? Dios. Dani Carvajal, portero, Selección Deportiva San Carlos, presente hoy en el Mundo Deportivo. Dani, lo hemos podido conocer a profundidad desde donde los inicios. Él es un joven portero de 21 años, 22, 22 años de edad, Dani Carvajal, eh, vecino. Eh, muy vecino acá, nuestro cantón de San Carlos, el hermano cantón de San Ramón, de, precisamente de Piedad del Sur, de San Ramón. De ahí es eh, Oriundo Mari Carpajal, eh, con sus, sus, sus inicios en el cual él llegó al Deportivo Zaprista, jugó su Liga de Zaprista, después dio un brinco a la segunda división, estuvo en selecciones nacionales, estuvo en Brujas y hoy por hoy en la Selección Deportiva San Carlos. Dani, para finalizar, un mensaje final a todos los televidentes y seguidores del mundo deportivo que son grandes fieles seguidores del equipo San Carlos. No, no, como siempre, que sigan apoyando al, al equipo que nunca ha venido al estadio, que es importante para nosotros y también para la institución, que, que sigan yendo al estadio y apoyen a, a todos los jugadores, sean viejos y sean jóvenes. El día de hoy tuvimos una eh, gran entrevista con Dani eh, Carvajal, donde él nos habla sobre el todos los eh, diferentes experiencias y todo lo que ha habido en el fútbol eh, nacional. Hoy estamos ubicados en el Grupo Cerados, que es una empresa en la cual buscamos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, abarcando varios campos dirigidos al cuidado personal, estética, nutrición, salón, moda e imagen. Eh, tenemos eh, grandes servicios. El horario es entre semana de 9 a 6 de la tarde y sábados desde 9 a 2 de la tarde. En el Facebook Grupo Cerados se encuentra información. Eh, promociones y mucho más y teléfono 2461-0774 Usted está viendo Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Goner exija calidad, exija respaldo exija Goner, pura vida para su motor La educación es un concepto integral la experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia tres opciones diferentes en la zona norte Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Quebrador Aguasarcas significa productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre, trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585, Quebrador Aguasarcas, son agregados de calidad. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Curazao para vivir mejor. Repuestos Pitusa somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Muelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Casa de Empeño El Afortunado. Compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en La Fortuna de San Carlos, frente al Colono. Teléfono 2479-8416. Casa de Empeño El Afortunado.
Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio de Luxor El colchón tico más rico Estamos llegando a nuestra parte final del programa del día de hoy, lunes, iniciando semana en Mundo Deportivo San Carlos. Hoy un gran programa que le hemos llevado a todos ustedes, en la cual hemos tenido a un gran invitado, como es el portero de la Selección Deportiva San Carlos, Dani Carvajal. Dani nos contó todo eh, sus eh, diferentes experiencias en el fútbol nacional, su llegada a la Selección Deportiva San Carlos, sus grandes eh, metas que tiene para este año, como es estudiar. Él quiere eh, seguir la carrera, comenzar la carrera de Derecho. Eh, gustaría jugar en el fútbol extranjero también, todos los detalles eh, con Dani Carvajal los vivimos el día de hoy en Mundo Deportivo, en una entrevista exclusiva que hace días queremos llevarles a ustedes eh, de este gran portero, un joven portero que tiene mucho eh, por delante de parte del Mundo Deportivo, agradecerle a Dani Carvajal por estar el día de hoy con nosotros en nuestro programa Mundo Deportivo y que no sea ni la primera ni la última, sino que tengamos muchas oportunidades de estar eh, con Dani Carvajal eh, charlando y, y también ya eh, Dani nos va a seguir acompañando también en nuestros programas constantemente tanto en televisión como en eh, Mundo Deportivo Radio ya saben todos los días estamos de 7 a 8 de la noche en su canal 3 de Carretica eh, y si no nos pueden ver en, en el canal 3 lo pueden estar en Facebook Mundo Deportivo San Carlos ahí está el programa día a día con las mejores informaciones deportivas de la zona norte y también en Mundo Deportivo eh, Radio que estamos de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde por los 88 Punto 3 FM, de los grandes comunicadores de la zona norte como Adrián Quiroz Araya y Eni Segura Castro le traen la mejor información deportiva desde la zona de Alexander Ortiz, propiamente ahí en el estadio de Carlos Ugalde Álvarez, todos los días de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Si quiere escuchar en vivo por internet, accese al Facebook Mundo Deportivo San Carlos, ahí hay un link donde se puede escuchar en vivo a las 4 y 30 el programa Mundo Deportivo Radio y si no, a las 88.3. FM, Mundo Deportivo eh, Televisión, Mundo Deportivo Radio, los grandes de programas deportivos de la zona norte. Hoy estuvimos presentes en una gran empresa acá en Ciudad que estaba previamente en Barrio San Roque, al costado oeste de eh, la Bomba Meco, eh, se encuentra el Grupo Cerados, que es una empresa en la cual buscamos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, abarcando varios eh, campos dirigidos al cuidado personal, estética, nutrición, salón, moda e imagen. Eh, tenemos masajes reductores, masajes relajantes, faciales, depilaciones, tratamientos reductores con mesoterapia e eh, hidrolipoclasia, también inyección de osos capilares, corrección de estrías rellenos faciales, en el salón tenemos tratamientos para cabello, eh, también botos, eh, chocoterapia, queratina, cortes de cabello, tintes, manicure, pedicure y por supuesto tenemos uñas acrílicas y en gel, también tenemos tienda donde ofrecemos vestidos de grabación y para ropa casual, nos pueden visitar en el Facebook, los grupos cerrados, van a encontrar promociones, información, fotografías y pueden consultarnos también en el chat sobre las diferentes promociones que tenemos todas las semanas. Nuestro teléfono es 2461-0774. 2461-0774. Estamos costado este de la Bomba México acá en Barrio San Roque, camino a la organización La Leila. Apunten bien nuestro número telefónico, Grupo Cerrados, 2461-0774. Venga, es una chiñadita. Si usted quiere bajar los escritos de más, aquí tenemos un nutricionista. Somos un gran centro donde nos dedicamos al cuidado personal, estética, nutrición, salón, moda y imagen, grupos cerrados, al costado oeste de la Bomba Meco, 2461-0774. Por el día de hoy, agradecerles a todos ustedes la compañía, que esperemos que pasen una feliz noche, a todos sus seres queridos, que pasen una feliz eh, noche, que Dios los bendiga, y nos vemos el día de mañana con mejor información deportiva, acá en Mundo Deportivo San Carlos, los programas deportivos de la zona norte.